assalamu alaikum students hope you all are fine welcome to another period of discussion of s and p block elements aur s and p block elements mein aaj humne discussion karni hai about the reaction of oxides with different substances yani essentially humne isme oxides ki देखनी होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम इनके ट्रेंड को देख लेते हैं ऑक्साइड्स का जो नेचर है प्रीवियस लेक्चर्स में आपने नोट किया होगा कि ऑक्साइड्स का नेचर चेंज होता है व्हेन यू प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एग्जांपल एक बार फिर दोहरा देता हूँ आपके सामने जो ऑक्साइड्स हैं सोडियम के एन हुआ ठीक है और मैग्नीशियम हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा कि ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं विच आर क्लासिफाइड एज बेसिक ऑक्साइड्स ठीक हो गई बात अब इसके बाद फिर जो तीसरा कंपाउंड था विच वाज ए एल टू ओ थ्री दिस वाज क्लासिफाइड एज एम्फोटेरिक बिकॉज इसमें अबिलिटी थी कि ये क्या कर सके रिएक्ट करे एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इसके बाद फिर हमने देखा सिलिका को एस आई ओ टू एस आई ओ टू के अलावा फॉस्फोरस का ऑक्साइड हमने देखा पी फोर ओ टेन फिर हमने एस ओ थ्री को देखा फिर सी एल टू ओ सेवन को देखा इन सब को हमने एक ही ब्रैकेट में पुट किया एंड वी स्टेटेड के ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर ठीक है तो यू कैन क्लियरली सी जहाँ तक ट्रेंड का ताल्लुक है व्हेन यू प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिक से असिडिक की तरफ जा रही हैं सिंपली बिकॉज जो लेफ्ट हैंड साइड है पीरियोडिक टेबल का इसमें जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे वो मेटालिक होंगे और जैसे जैसे आप राइट हैंड के साइड की तरफ जाते हो तो ये नॉन मेटालिक में चेंज हो जाते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स जनरली बेसिक होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स असिडिक होते हैं सो दिस इज वॉट द ट्रेंड इज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड नंबर थ्री अब एक एक करके इनके रिएक्शन को देखने हैं ऑक्साइड के रिएक्शंस को सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम वाटर H2O पानी के साथ इनको रिएक्ट करके देखना है और यह समझने की कोशिश करनी है कि इन कंपाउंड्स को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द फर्स्ट टू ऑक्साइड्स व्हिच आर सोडियम एंड मैग्नीशियम इन दोनों की कॉम्बिनेशन अगर हम पानी के साथ करें Na2O व्हेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर तो इसमें क्या होता है रिएक्शन को समझने के लिए मैं इसको तकसीम कर लेता हूँ चार हिस्सों में लाइक like दिस सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके ओएच बनाते हैं अब ओएच क्या करेगा दो ओएच कंबाइन होंगे दो सोडियम के साथ एंड इट्स गोइंग टू गिव यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पहला रिएक्शन है सोडियम ऑक्साइड का जब पानी के साथ डिसॉल्व होता है तो इससे क्या होगा इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के बाद अगर आप इसका पीएच चेक करोगे बिकॉज पीएच एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप क्या करोगे सोल्यूशंस को क्लासीफाई करते हो एज असिडिक बेसिक या न्यूट्रल तो पी एच जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का चेक करते हैं तो इट इज फॉन्ड टू बी फोर्टीन विच मीन्स दैट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ही ताकतवर बेस है ठीक है पीएच से अंदाजा हो जाता है कि इट इज अ रियली स्ट्रॉन्ग बेस इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम की कंबिनेशन करें मैग्नीशियम वेन इट कंबाइंस विथ वॉट एम जी ओ को जब हम एच टू ओ में मिलाते हैं इसी तरह इसको तकसीम कर लेते हैं मैग्नीशियम को हिस्सा डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन और पानी को भी हमने डिवाइड कर लिया एच और ओ एच में जैसे पहले किया था उसी तरह करें एच एन ओ एच को कंबाइन करके ओ एच प्रोड्यूस एच एंड हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओ एच प्रोड्यूस होगा और जो ओ एच है उसको जब हम कंबाइन करेंगे इन दोनों को मैग्नीशियम के साथ तो यू विल गेट एम जी ओ एच ओल्ट वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा ठीक है अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोड्यूस होगा इस सोल्यूशन को अगर हम देखेंगे पी अगर हम चेक करेंगे तो पी ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी इक्वल टू नाइन विच इज स्टिल गुड ठीक है तो ये भी क्या है दिस इज ऑल्सो अ बेसिक सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं कह सकते ये वीक बेस के तौर पर क्लासीफाई होता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस का जो पी एच होता है वो नॉर्मली 12 से लेके 14 के बीच में होता है और 8 से लेके 11 के बीच में अगर पी एच हो तो उसको आमतौर पर आप कमजोर बेस के तौर पर क्लासीफाई करोगे ठीक है तो ये तो ऑक्साइड्स हो गए सोडियम एंड ऑक्सीजन के 
सोडियम एंड ऑक्सीजन वेन यू कम्बाइन दम टूगेदर स्ट्रॉन्ग बेस और मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कम्बाइन करोगे तो उसमें कमज़ोर बेस जो है वो प्रोड्यूस होगा ठीक है अच्छा जी अब इसके बाद फिर हमने देखना है एलुमिनियम ऑक्साइड को एलुमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिका इन दोनों का जो नेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ये पानी में डिजोल्व होते भी नहीं है और ये रिएक्शन शो भी नहीं करते तो अगले दो रिएक्शंस को आप क्या कर सकते हैं यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस ए अगर बन भी जाता है इफ़ यू ट्राई टू कम्बाइन इट विथ वाटर इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी रिएक्शन मतलब यू कैन से के इनकी कम्बिनेशन होती ही नहीं है केमिकली अलमिनियम ऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन नहीं होता सेम इज द केस विथ सिलिका एस आई ओ टू भी क्या नहीं करता बिकॉज ऑफ इट्स जॉइंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर इट डजेंट कम्बाइन विथ वाटर और इसके नतीजे में आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलता सिलिका की कम्बिनेशन जब होती है पानी के साथ उससे भी आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा ठीक है तो इन दोनों का तो रिएक्शन होता नहीं है सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बेसिक सॉल्यूशंस बनाते हैं तो ये हो गया आपका आधा पीरियड कंप्लीट फर्स्ट फोर जो एलिमेंट्स थे उनके ऑक्साइड्स की एनालिसिस कर दी और उनका बिहेवियर ऐसे होता है अब मूव जब हम करेंगे टुवर्ड्स वॉट टुवर्ड्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जिसको हम बेस जिसको हम एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं उनकी अगर हम एनालिसिस करें तो वो क्या करेंगे दे टेंट टू प्रोड्यूस एसिड्स और कौन से ऐसे प्रोड्यूस करेंगे ये डिपेंड करता है कि हम कौन से ऑक्साइड की बात करें सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे लेट अस स्टार्ट विद द ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस बिकॉज फास्फोरस के दो मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं आपको पता है पहले से इट इज फास्फोरस ट्राई P4O6 और दूसरा फास्फोरस पेंट ऑक्साइड जिसको पी कहा जाता है पी फोर ओ सिक्स है और पी फोर ओ टेन ये दो मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं इनको अगर आप पानी में डिजोल्व करना चाहो तो डिजोल्व करने के लिए कम से कम आपको दोनों केसेस में छः पानी के मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी अब छः पानी के मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करेंगे इन दोनों ऑक्साइड्स के साथ तो इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एच थ्री पी ओ थ्री इन द फर्स्ट केस एंड फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एच थ्री पी ओ फोर इन द सेकेंड केस ये दो मुख्तलि किस्म के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे इनके नाम क्या हैं एच थ्री पी ओ थ्री को हम कहते हैं एज फॉस एसिड और जो H3PO4 है दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड एक फॉस्फोरस एसिड है एक फॉस्फोरिक एसिड है ये दो मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स प्रोड्यूस होंगे जब आप ट्राई और पेंटाक्साइड को पानी में डिजोल्व करोगे लाइक जब हम बात करें सल्फर के बारे में सल्फर के भी तकरीबन दो ऑक्साइड्स हैं यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है सल्फर ट्राई ठीक है तो सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 को जब हम मिलाते हैं पानी के साथ H2O के साथ इट गिव्स यू एन एसिड विच इज कॉल्ड एज एच टू एस ओ थ्री इसको हम क्या कहते हैं वी कॉल इट एज सल्फ्यूरस एसिड इसको सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं तो SO2 की कम्बिनेशन जब पानी के साथ होती है इट प्रोड्यूस एन एसिड विच इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरस एसिड लाइक जब हम SO3 को पानी में मिलाएं तो इट प्रोड्यूस एन एसिड विच इज कॉल्ड एज एच टू एस ओ फोर बड़ा मशहूर है आप इसे जानते होंगे दिस इज वॉट वी कॉल सल्फ्योरिक एसिड ये सल्फ्योरिक एसिड है तो सल्फर के जो दो ऑक्साइड्स हैं ये जब डिजोल्व होंगे पानी में तो दे टेंट टू प्रोड्यूस व्हाट दे टेंट टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स व्हिच आर सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक लाइक सबसे आखिर में रह गया है क्लोरीन क्लोरीन के भी आपको दो ऑक्साइड्स मिलेंगे एक Cl2O है और दूसरा Cl2O7 है इनकी कम्बिनेशन जब हम करेंगे किसके साथ में मिल कम्बाइन इट विथ वाटर एच पहले केस में क्या होगा पहले केस में यू आर गोइंग टू गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HOCl और इस केस में आपको दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे HClO4 के ठीक है एच ओ सी एल जो हमने पहले केस में प्रोड्यूस किया है दिस इज वॉट वी कॉल हाइपोक्लोरस एसिड ये हाइपोक्लोरस एसिड है एंड एच सी एल ओ फोर दिस इज कॉल्ड एज पर क्लोरिक एसिड 
तो ये दो मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स आपको मिलेंगे जब आप क्या करोगे वेन यू डिजोल्व दी ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरिन इन वाटर सी एल टू ओ और सी एल टू ओ सेवन को जब हम डिजोल्व करते हैं पानी में तो यू गेट हाइपोक्लोरस एंड परक्लोरिक एसिड्स रिस्पेक्टिवली तो ये सारे के सारे एसिडिक सोल्यूशन मिलते हैं हमें जब आप इन ऑक्साइड्स को डिजोल्व करोगे खास तौर पर यहाँ से ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं और ये पोर्शन था बेसिक ऑक्साइड का एलुमिनियम और सिलिका का कोई सोल्यूशन नहीं बनता बिकॉज दे डोंट शो एनी रिएक्शन तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ऑक्साइड्स का रिएक्शन पानी के साथ अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है बिकॉज टू है लोकेट इट्स रिएक्शन विथ एसिड्स एसिड्स के साथ रिएक्शन को एक एक करके हमने देखना है अब लाइक आई सेट इन द बिगिनिंग दोबारा गौर से देखें कि जो सोडियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है यू ऑलरेडी नो दिस कि ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं विच आर बेसिक इन नेचर तो बेसिक ऑक्साइड्स को जब हम एसिड के साथ मिलाते हैं तो दे टेंड टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन विच इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन तो आप क्या कर सकते हो यू कैन राइट एन डाउन लाइक दिस एसिड है एसिड की कम्बिनेशन अगर हम बेसिक ऑक्साइड के साथ करेंगे तो बेसिक ऑक्साइड की कम्बिनेशन जब एसिड के साथ होती है इट टेंस टू प्रोड्यूस सॉल्ट और उसके साथ एच टू ओ प्रोड्यूस होता है ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं वी कॉल दम एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस न्यूट्रलाइजेशन प्रोड्यूस होता है जब बेसिक ऑक्साइड को एसिड के साथ मिलाया जाता है और इसको आप क्या कर सकते हो इसको आप कर सकते हो इलेस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट टू एग्जांपल्स सोडियम ऑक्साइड को हमने लिया एन इसकी कम्बिनेशन मैंने की एच के साथ जब एच के साथ इसको कंबाइन करोगे तो इसमें सबसे पहले तो आपने प्रोड्यूस करना है सॉल्ट बाई द कम्बिनेशन ऑफ सोडियम विथ क्लोरिन सोडियम को क्लोरिन के साथ मिलाओगे तो यू आर गोइंग टू गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर टू पुट कर दो हाइड्रोजन को कंबाइन करो ऑक्सीजन के साथ जब कम्बिनेशन करोगे तो क्या मिलेगा यू विल गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एच तो दो मॉलिक्यूल्स एन और एक मॉलिक्यूल पानी मिलता है जब सोडियम ऑक्साइड की कम्बिनेशन एच के साथ होती है तो ये एक एग्जाम्पल हो गई दूसरी एग्जाम्पल इसी तरह आप दे सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एम जब कंबाइन होता है एच के साथ तो मैग्नीशियम को कंबाइन करना होता है क्लोरीन के साथ तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा यू आर गोइंग टू गेट एम मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड जब प्रोड्यूस होगा तो इसकी कम्बिनेशन फिर करनी है किसके साथ यू हैव टू प्रोड्यूस क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए दो है यहाँ पर आप दो पुट कर दो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन विल कम्बाइन विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एच तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में वन इट इज कम्बाइंड विथ एच सी एल इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर तो दीज टू रिएक्शन जनरली आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक है रही बात एलुमिनियम ऑक्साइड की अब एलुमिनियम ऑक्साइड का मैंने आपको कहा कि जब इसका नेचर जो होता है इट इज नॉट एग्जैक्टली बेसिक ठीक है आई टोल्ड यू दिस बिफोर जब हम पढ़ रहे थे अबाउट दी एसिडिक एसिड बेस नेचर को जब हम पढ़ रहे थे ऑक्साइड्स के तो उसमें आई टोल्ड यू एलुमिनियम ऑक्साइड हैज एन एम्फोटेरिक नेचर ये मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसका रिएक्शन आपको एसिड के साथ भी नजर आएगा एंड बेस के साथ भी नजर आएगा बट फनाउ चूंकि एसिड्स की डिस्कशन हम कर रहे हैं आपने जहन में रखनी है बात कि एलुमिनियम ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेसिकली एम्फोटेरिक चूंकि होते हैं तो दे हैव दी अबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग विथ एसिड्स ए एल इसकी कंबिनेशन भी अगर एच के साथ करें तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन शो कर सकता है न्यूट्रलाइजेशन के लिए एलुमिनियम को कंबाइन करना होगा क्लोरीन के साथ टू प्रोड्यूस ए एल सी एल थ्री एलुमिनियम क्लोराइड बैलेंस करना है यहां पर टू पुट करें ठीक है टू थ्री जो सिक्स क्लोरीन छ हो गए छ और तीन की जब कंबिनेशन करेंगे तो आपको तीन मॉलिक्यूल पानी के मिलेंगे तो एलुमिनियम ऑक्साइड की कम्बिनेशन जब होती है पानी के साथ तो एलुमिनियम ऑक्साइड की जब कम्बिनेशन होती है एच के साथ तो इट टेंस टू प्रोड्यूस एलुमिनियम क्लोराइड एंड थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो इन दिस केस एलुमिनियम ऑक्साइड एक्ट एज द बेस बेसिक ऑक्साइड के तौर पर यह एक्ट करता है ठीक है ऑल दो अब यहाँ पर नोट करें एस आई ओ टू का प्रीवियसली जब हम क्या हमने किया था रिएक्शन पानी के साथ तो उसमें आई टोल्ड यू कि एस आई ओ टू डज नॉट कम्बाइन विथ वाटर एंड इट डज नॉट शो एनी रिएक्शन बट डिस्पाइट दैट इसके एसिडिक नेचर की वजह से इसकी कम्बिनेशन एसिड के साथ मुमकिन है और इसको भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है लेकिन 
इसमें कंडीशन अप्लाई होती है जिस एसिड के साथ ये कंबाइन करेगा दैट इज एच एफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ठीक है अब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ चूंकि सिलिका की कॉम्बिनेशन है तो इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मैं आपको बता देता हूं लेबोरेटरी के अंदर जब आपको मौका मिलेगा वेन यू गो ओवर देयर तो आप इसको ढूंढने की कोशिश करो एच को ढूंढने की कोशिश करो एच आपको नहीं मिलेगा बोतलों में जो शीशे के बोतल होते हैं उसमें एच को स्टोर नहीं किया जाता क्योंकि एच रिएक्ट करता है कि इसके साथ इट रिएक्ट्स विथ सिलिका सिलिका के साथ रिएक्ट करता है तो इसलिए एच को जनरली प्लेस किया जाता है किस में इट इज प्लेस्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स प्लास्टिक बॉटल्स में प्लेस किया जाता है रिएक्शन को हम शो कैसे करेंगे एस आई ओ टू इट कम्बाइंस विथ एच चार मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी इसमें सिलिका कंबाइन करेगा एफ के साथ टू प्रोड्यूस एस आई एफ फोर सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड प्रोड्यूस करेगा चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करेंगे दे विल प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दो मॉलिक्यूल पानी के प्रोड्यूस करेंगे सो दिस इज व्हाट द रिएक्शन इज ऑफ एस आई टू विथ एच लेकिन याद आपने ये रखना है इस रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिलिका हर किसी के साथ रिएक्ट करेगा जो मिनरल एसिड्स होते हैं एच सी एल एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री वगैरह उनके साथ सिलिका की कॉम्बिनेशन हैज नॉट बिन रिपोर्टेड ठीक है सिर्फ आपको मिलता है एच के साथ इसका रिएक्शन और बाकी एग्जाम्पल्स में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते ठीक है तो ये होता है सिलिका के साथ और सिलिका पर आके रिएक्शंस एसिड के हो जाते हैं कंप्लीट ठीक है यहां पर कंप्लीट हो गया है इसके बाद फिर हमने क्या करना है बिकॉज टू हैव लुक एट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विथ बेसिस बेसिस के साथ हमने इसलिए करना है बिकॉज सिलिकॉन के आगे जितने ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर होता है एसिडिक तो एसिड जनरली बेस के साथ कंबाइन करते हैं और बेसिस जनरली एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होगा बिकॉज टू हैव लुक एट दी रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विथ बेसिस रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स विथ बेसिस अब बेसिस के साथ रिएक्शन अगर आपने देखना है तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एलुमिनियम ऑक्साइड से बिकॉज वाइल डिस्कसिंग दी एसिड्स रिएक्शंस तो उसमें मैंने आपको कहा था कि एलुमिनियम ऑक्साइड जो है इट इज़ एन ऑक्साइड विच शोज एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज और एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज की वजह से ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है तो एसिड के रिएक्शन को तो हमने एनालाइज कर लिया था अब शुरुआत हमने करनी है विथ द रिएक्शन ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड विथ बेस बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा लेट्स हैव अ लुक एट दैट उसके लिए आपको एलुमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की कॉम्बिनेशन करनी होगी विथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एंड थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तीन मॉलिक्यूल आपने पानी के ले लेने हैं और दो मॉलिक्यूल्स एन के साथ जब रिएक्ट करोगे तो इसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स बनता हुआ नजर आएगा कॉम्प्लेक्स में जो सोडियम है इट कंबाइंस विथ ए एल ओ एच फोर तो इस कॉम्प्लेक्स का अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें चार्ज होता है माइनस वन एंड सोडियम का चार्ज होता है प्लस वन और टोटल यहाँ पर आपको दो मॉलिक्यूल्स इस कॉम्प्लेक्स के मिलेंगे अगर सिर्फ इस ब्रैकेट को खोल के मैं आपको दिखाऊं तो इट फॉर्म्स लाइक दिस ओ OH एच पहले तीन कोऑर्डिनेट को वेलन बॉन्ड्स बनाता है ऑक्सीजन को एच तीन कोऑर्डिनेट को वेलन बॉन्ड्स बनाता है एलुमिनियम के साथ और चौथा जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोऑर्डिनेट को एलुमिनियम तीन कोवेलन बॉन्ड्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ एंड चौथा जो कोवेलन बॉन्ड बनेगा वो ओ OH का एलुमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलन बॉन्ड बनेगा और इस कोऑर्डिनेट कोवेलन बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर माइनस वन चार्ज डेवलप हो जाता है तो ये जो ब्रैकेट हमने बनाया हुआ है इसका स्ट्रक्चर इट लुक्स लाइक दिस तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन इट्स अ सॉल्ट बेसिकली सॉल्ट की फॉर्मेशन की वजह से आपको एलुमिनियम ऑक्साइड के नेचर का अंदाजा हो जाता है कि इट इज एम्फोटेरिक ठीक है अच्छा जी देन यू गॉट एस आई ओ टू एस आई ओ टू चौंके एसिडिक इन नेचर है तो ये जनरली यू कांट से एस आई ओ टू इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर जस्ट बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विथ एच एफ 
ठीक है सिर्फ एच के साथ इसके रिएक्शन हैव बिन डॉक्यूमेंटेड वरना जो एस आई ओ टू है इसके नेचर को जब हम देखते हैं तो नेचर ऑफ एस आई ओ टू इज वीकली एसिडिक चूंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है तो कुदरती तौर पर इसकी अफिनिटी बेस की तरफ होती है इट कम्बाइंस विद बेसिस और बेस के साथ कंबाइन करके ये क्या करता है इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर जिसको आप क्या कर सकते हो यू कैन इलास्ट्रेट इट लाइक दिस एस आई यू टू कंबाइंस विथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कंबाइन करता है इट प्रोड्यूस एन ए टू एस आई ओ थ्री अलॉन्ग विथ एच टू ओ ठीक है इसमें एस आई ओ थ्री के ऊपर माइनस टू चार्ज होता है और सोडियम के ऊपर प्लस वन चार्ज होता है दिस सॉल्ट इज कॉल्ड एज वॉट इट इज कॉल्ड एज सोडियम सिलिकेट सिलिकेट वो सारे के सारे कंपाउंड हैं जिसमें एस आई ओ थ्री विद माइनस टू चार्ज मौजूद होता है ठीक है उसको हम क्या कहते हैं दैट्स व्हाट वी कॉल सोडियम सिलिकेट सो द रिएक्शन ऑफ सिलिका विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस सोडियम सिलिकेट अलॉन्ग विथ वाटर पानी प्रोड्यूस कर जाता है ठीक है देन यू गॉट रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस ऑक्साइड सबसे पहले क्या कर लेते हैं लेट एस है लुक एट द रिएक्शन ऑफ पी फोर ओ सिक्स क्योंकि पी फोर ओ सिक्स के बेसिकली दो रिएक्शन डॉक्यूमेंटेड हैं आपकी बुक में जिसमें सबसे पहले आपने पी फोर ओ सिक्स को कंबाइन करना है विथ फोर एन ए एच पी फोर ओ सिक्स फॉस्फोरस ट्राईक्साइड कंबाइंस विथ फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए एच इन द प्रजेंस ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दो मॉलिक्यूल्स पानी की प्रेजेंस में जब आप इनको कंबाइन करोगे यू आर गोइंग टू गेट फोर एन ए एच टू पी ओ थ्री फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए एच टू पी ओ थ्री क्या कहते हैं इसको दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉसफाइट सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉसफाइट एच टू पी ओ थ्री इट एज अ माइनस वन चार्ज और सोडियम के ऊपर प्लस वन चार्ज होता है तो ये सॉल्ट प्रोड्यूस होगा जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की कम्बिनेशन करते हो विथ पी फोर ओ सिक्स इन द प्रजेंस ऑफ वाटर अब डायरेक्टली अगर आप पानी को एलिमिनेट कर देते हो बीच में से तो वट विल यू गेट यू आर गोइंग टू गेट दिस एट मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए होंगे इस रिएक्शन के लिए एंड इट कम्बाइंस विथ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ पी फोर ओ सिक्स इनकी कंबिनेशन जब होती है तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर एन ए एच टू पी ओ थ्री फोर एन ए एच पी ओ थ्री फोर एन ए टू एच पी ओ थ्री और इसके साथ आपको मिलेंगे दो पानी के मॉलिक्यूल्स अब इसको हम क्या कहेंगे इट इज यहां पर चार्ज इसके ऊपर माइनस टू होगा इसके ऊपर प्लस वन चार्ज होगा सो दिस विल बी कॉल्ड एज डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉसफाइट डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉसफाइट दैट्स वॉट द फॉर्मूला इज ऑफ दिस कंपाउंड ठीक है तो डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉसफाइट प्रोड्यूस होता है अगर आप पानी की एबसेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड को पी फोर ओ सिक्स के साथ कंबाइन करोगे और इसके नतीजे में आपको दो मॉलिक्यूल्स पानी भी मिलेंगे लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स को यहां पर आप ऐड करोगे रिएक्टिंग की तरफ तो उसमें आपको सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉसफाइट के दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे सो दीज आर टू डिफरेंट रिएक्शन विच आर शोन बाई पी फोर ओ सिक्स ठीक है जब हम पी फोर ओ टेन की बात करते हैं तो पी फोर ओ टेन में यू गॉट थ्री डिफरेंट पॉसिबिलिटीज तीन मुख्तलिफ सॉल्ट चूंकि ये प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है तो पी फोर ओ टेन के आपको तीन मुख्तलिफ रिएक्शन नजर आएंगे जिसको एक एक करके हम एनालाइज कर लेते हैं इन द फर्स्ट केस पी फोर ओ टेन अगेन कंबाइंस विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर जस्ट लाइक दिस यहां पर जब हमने लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से पी फोर ओ टेन कंबाइन करेगा With NaOH, two molecules of NaOH, along with two molecules of water. दो मॉलिक्यूल्स पानी के और दो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब पी फोर ओ टेन कंबाइन करता है तो इट प्रोड्यूस फोर एन ए फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए एच टू पी ओ फोर इसका नाम क्या होगा दिस इज नोन एज सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉसफेट सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉसफेट इज प्रोड्यूस्ड बाई द कम्बिनेशन ऑफ 
a molecule of phosphorus pentoxide along with two molecules of sodium hydroxide and two molecules of water likewise agar hum pani ke molecules ko yahan par eliminate kar dein bilkul jaise yahan par humne padha tha to in that case you would be needing a single molecule of p4o10 aur iski combination hum karenge eight molecules sodium hydroxide ke sath when you combine them with eight molecules of NaOH it's going to produce four molecules of Na2H PO4 along with two molecules of water. This molecule ko hum kya kahenge? This is called as di sodium hydrogen phosphate. Di sodium hydrogen phosphate along with two molecules of water is produced when you combine P4O10 molecule with eight molecules of NaOH. ये दूसरी possibility हो गई. अब last possibility में what do you have? You increase the number of sodium hydroxide molecules. आठ से अगर हम इसको बारा कर देते हैं. बारा मॉलिक्यूल NaOH की combination जब होती है with a single molecule of phosphorus pentoxide. P4O10 जब 12 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है तो उसमें यू विल गेट फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ Na3PO4 दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फॉस्फेट सोडियम फॉस्फेट कहते हैं और सोडियम फॉस्फेट की प्रोडक्शन के साथ साथ यू विल नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर छह मॉलिक्यूल्स पानी के भी प्रोड्यूस होते हैं और छह मॉलिक्यूल्स के प्रोड्यूस होने के साथ साथ रिएक्शन हो जाता है कंप्लीट तो इन केस ऑफ पी फोर यू कैन गेट थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट डिपेंड करता है कि पी फोर के साथ आप रिएक्ट किस करते हो बारह मॉलिक्यूल एन ए एच कंबाइंस विथ पी फोर टू प्रोड्यूस सोडियम फॉस्फेट एन अगर पी फोर के साथ आठ मॉलिक्यूल्स एन को कंबाइन करोगे तो यू विल गेट डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड अगर हम पी फोर को दो मॉलिक्यूल्स और दो मॉलिक्यूल्स पानी के साथ कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट तो ये तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं सॉल्ट्स की फॉर फॉस्फरस पेंटोक्साइड देन यू गॉट एस ओ टू एंड एस ओ थ्री इन दोनों के कंबिनेशन देखनी होगी हमने सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विथ सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड शोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिपेंड करता है कि आप इसको कितने मॉलिक्यूल्स एन के साथ कंबाइन करते हो इफ यू कंबाइन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एस ओ टू विथ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एक सल्फर डाइऑक्साइड को एक एन के साथ अगर आप कंबाइन करोगे तो इसके नतीजे में जो आपको रिजल्ट मिलेगा यू आर गोइंग टू गेट एन ए एच एस ओ थ्री दिस इज द सॉल्ट दैट वी गेट व्हेन यू कंबाइन एस ओ टू एंड एन ओ एच इन द प्रोपोर्शन वन इज टू वन इस सॉल्ट को हम क्या कहते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एस ओ टू एंड एन इन दिस मैनर और अगर आप एक एस के मॉलिक्यूल को दो एन के साथ कंबाइन करोगे तो इंस्टेड ऑफ That product आपको क्या मिलेगा You are going to get Na2SO3 Sodium sulfite मिलेगा और sodium sulfite के साथ साथ आपको मिलेगा एक molecule पानी का अब इस reaction को जो दूसरा reaction हमने लिखा हुआ है you can classify this as a neutralization reaction because in this case SO2 is behaving as the acidic oxide. Combining with the base, producing the salt along with the molecule of water. So Na2SO3 is classified as sodium sulfite. Sodium sulfite produced होता है with minus two charge or plus one charge. ठीक ये दो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन एस ओ टू शो करता है लाइकवाइज जब हम बात करें किसके बारे में इफ यू टॉक अबाउट एस ओ थ्री सल्फर ट्राईऑक्साइड तो सल्फर ट्राईऑक्साइड के केस में अगेन दो रिएक्शंस होंगे ट्राईऑक्साइड बल्कि दो रिएक्शंस नहीं सल्फर ट्राईऑक्साइड शोज अ सिंगल रिएक्शन जिसमें यू सिंपली हैव टू कंबाइन एस ओ थ्री विथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए ओ एच जब डायरेक्टली आप इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हो तो इसके नतीजे में आपको मिलेगा एन ए टू एस ओ फोर सोडियम सल्फेट मिलेगा अलॉन्ग विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सो दिस इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड कंबाइंस विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस एन ए टू एसओ फोर अलॉन्ग विथ एच टू ओ तो इन दिस केस जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है इसको हम क्या कहेंगे विल कॉल इट एज सोडियम 
सल्फेट सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विथ वॉटर ठीक है लास्टली यू गॉट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन क्लोरीन के ऑक्साइड्स रह गए हैं दो रिएक्शन इसमें सी एल टू ओ सबसे पहले क्या कर लेते हैं इट इज हेवे लुक एट द रिएक्शन ऑफ सी एल टू ओ विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सी एल टू ओ वेन इट कम्बाइंस विथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए ओ एच इसके साथ जब कंबाइन होता है इससे आपको क्या मिलेगा यू आर गोइंग टू गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए ओ सी एल अलॉन्ग विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिस इज आल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिडिक ऑक्साइड कंबाइंस विथ एन टू प्रोड्यूस सोडियम हाइपोक्लोराइड ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है इसको हम क्या कहते हैं वी कॉल इट एज सोडियम हाइपो क्लोराइड सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिस इज वॉट हैपन्स विन सी एल टू ओ कम्बाइंस विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एज फार एज सी एल टू ओ सेवन इज कंसर्न इसकी अगर हम बात करें तो सी एल टू ओ सेवन भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐसे ही कंबाइन करेगा सी एल टू ओ सेवन कंबाइंस विथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए ओ एच टू प्रोड्यूस वॉट टू प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए सी एल ओ फोर अलॉन्ग विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर अब यहां पर जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है वॉट वी कॉल दिस वी विल कॉल दिस कंपाउंड एज सोडियम पर क्लोरेट सोडियम पर क्लोरेट इज प्रोड्यूस्ड बाई द कंबिनेशन ऑफ सी एल टू ओ सेवन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ये सारे के सारे रिएक्शन क्या थे दीज वे रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विथ बेसिस बेसिस के ऑक्साइड्स को हमने क्लासीफाई कर दिया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूँ अबाउट द क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर थ्री एलिमेंट्स क्लोराइड्स बेसिकली होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन और उनको हम क्या करेंगे उनको हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन अल्लाह हाफिज़